หนอนิทานอีสบเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนานมาแล้วมีเด็กหญิงตัวเล็กน่ารักที่ใครๆต่างเรียกว่าหนูน้อยหมวกแดงเพราะเธอมักจะสวมเสื้อคลุมสีแดงซึ่งคุณยายเป็นคนเย็บให้ไปไหนมาไหนเสมอวันหนึ่งแม่บอกหนูน้อยหมวกแดงให้นำตะกร้าซึ่งมีขนมเค้กนุ่มและน้ำพึ่งไปเยี่ยมคุณยายที่กำลังป่วยที่บ้านกลางป่าโดยก่อนออกจากบ้านแม่ได้กำซับไม่ให้ทะเลทะไลที่ไหนเมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงป่าเธอเพลิดเพลินกับดอกไม้ที่อยู่สองข้างทางทำให้ลืมคำเตือนของแม่บังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งได้ผ่านมาเห็นหนูน้อยหมวกแดงเท่ามันจึงเข้าไปทักทายว่าสวัสดีเด็กน้อยเจ้าถือของบ้างไหมจะไปไหนหรือหนูน้อยหมวกแดงจึงตอบไปว่าฉันกำลังจะเอาขนมแค้กนมและน้ำพึ่งไปเยี่ยมคุณยายที่บ้านกลางป่าจ้าหมาป่าได้ยินดังนั้นจึงชี้นิ้วไปอีกทางหนึ่งพร้อมกับพูดออกไปว่าถ้าเธอเดินไปทางนั้นจะทำให้ไปถึงบ้านคุณยายเร็วขึ้นนะหนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อจึงรีบเดินไปทันทีจากนั้นหมาป่าก็วิ่งไปบ้านคุณยายอย่างรวดเร็วก๊อกก๊อกก๊อกมาป่าเคาะประตูบ้านคุณยายคุณยายส่งเสียงตอบว่านั่นใครเนี่ยมาป่าทําเสียงเล็กแหลมหนูคือหนูน้อยหมวกแดงเองจ้าคุณยายตอบด้วยความดีใจเขามาสิจ้ะยายไม่ได้ล็อกประตูไว้หมาป่ารีบเข้ามาในบ้านมันจับคุณยายไปใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าจากนั้นก็แต่งตัวเป็นคุณยายแล้วไปนอนบนเตียงรอให้หนูน้อยหมวกแดงมาถึงเมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงก็พบว่าประตูบ้านคุณยายถูกเปิดไว้เธอจึงรีบเดินลงไปหาคุณยายที่เตียงเมื่อพบคุณยายเธอก็พูดขึ้นว่าคุณยายคะทำไมหูของคุณยายใหญ่จังหมาป่าตอบเสียงแหลมไปว่าก็จะได้ฟังเสียงหนูทึ่งให้จ้ะหนูน้อยหมวกแดงถามต่อว่าแล้วทำไมตาของคุณยายใหญ่จังคะหมาป่าจึงตอบว่าก็จะได้เห็นหนูทึ่งทึ่งหายจ้ะโอ้โหคุณยายคะทำไมปากของคุณยายถึงใหญ่จังเลยคะหนูน้อยหมวกแดงยังคงถามด้วยความสงสัยทันใดนั้นหมาป่าก็กระโดดลงจากเตียงแล้วตะโกนว่าก็จะได้กินหนูให้เฮ้ยล่ะโชคดีที่นายแพรนสองคนเดินผ่านมาพอดีทั้งสองได้ยินเสียงผิดปกติในบ้านของคุณยายจึงรีบเข้าไปดูทันทีและก็ได้พบว่าหมาป่ากำลังจะขย่ำหนูน้อยหมวกแดงทั้งสองจึงช่วยกันไล่หมาป่าไปจากนั้นหนูน้อยหมวกแดงก็ช่วยคุณยายออกจากตู้เสื้อผ้าทั้งสองดีใจผัวเข้ากอดกันแน่นพร้อมกันนั้นก็กล่าวขอบคุณนายพรานก่อนลากลับบ้านหนูน้อยหมวกแดงได้สัญญากับคุณยายว่าหนูจะไม่เละทะลายและจะไม่หลงเชื่อคำพูดของคุณแปลกหน้าอีกค่ะคุณยายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อคำพูดของคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาด
จัดทำโดยนางสาวเยาวรักษ์เสนกูลปวชสามเลขที่9สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเสนออาจารย์สติธรนวลศรีค่ะ